നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും പാചകം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കള്ളപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കള്ളപ്പ സാധാരണ കള്ള് ചേർത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ മാവ് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കള്ളിന് പകരം ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാവ് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഡലി റൈസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇഡലി റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ മാർഗ്ഗവും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ടിത് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ബാക്കി ചേരുവകൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഇത് അധികം മൂക്കാത്ത തേങ്ങയാണ് ഇതിന്റെ ചിരട്ട ഉണ്ടോ അധികം മൂക്കാത്ത തേങ്ങയാണിത് ഈ ഈ ഭാഗത്തിലുള്ള തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിലുള്ള തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള തേങ്ങയിൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളപ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് നാല് ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ മാവ് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഈസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഈസ്റ്റ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഈസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് ഒന്നും കഴിയാത്ത ഈസ്റ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച അരി അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അരി നമുക്ക് മിക്സർ ജാറിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതിന്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഒത്തിരി ലൂസാക്കി അരച്ചെടുക്കരുത് സാധാരണ പാലപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് തരികളുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാവ് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം കപ്പി കാച്ചിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെക്കാം പിന്നെ ഇത് കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് അലിയിച്ചെടുക്കാം ഇത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അലിയിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അലിയിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് മാവിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇളം ചൂടോടു കൂടിയ വെള്ളം എടുക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് അങ്ങനെ അതിൽ ഈസ്റ്റ് നശിച്ചു പോകും ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഈസ്റ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു സാധനമാണ് പഞ്ചസാര ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ച അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് തരിയോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം എത്രമാത്രം മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നു അത്ര സോഫ്റ്റ
നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പി കച്ചേൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയാലും കുറഞ്ഞു പോയാലും അപ്പം ശരിയായി കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ കപ്പി കച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് പതുക്കി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഈ തേങ്ങ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് പകരം തേങ്ങാവെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ മാവ് ഫെർമെൻറ്റായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഉപ്പ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ടിത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് അപ്പം ചൂടാനായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടും തണുപ്പുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും ഇപ്പം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം ചൂടാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാവിങ്ങനെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ശേഷം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തായാലും അപ്പം ചുറ്റെടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ അപ്പം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചൂടാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറിച്ചിട്ട ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ചിലർ ഇത് മറിച്ചിടാതെ തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടാണ് കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കള്ളപ്പം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ബാക്കി മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ജീരകം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെള്ളയപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് കള്ളപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം സൈഡിലൊക്കെ കള്ളപ്പവും ബീഫ് കറിയാണ് ശരിക്കുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറിയുടെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാം ശരിക്കും ട്രഡീഷണലായിട്ട് നല്ല പുളിക്കാത്ത കള്ളിയർത്തിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ മാവ് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കള്ള് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കള്ള് കിട്ടാനില്ലാത്തവർക്കും ഇതേപോലെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തും നല്ല രീതി തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ അല്പം തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിന് മുക്കി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടറിയപ്പോലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കള്ളപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാകും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി